Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Украина сделала первый крок до введения национальной валюты. Украина, Украина! Расширение коронавируса украинский уряд на месяц закрыл наши кордоны. Это история про новую украинскую гастрономическую культуру. Быстро, вкусно, дешево. У нас не было даже фундамента гастрономического. Советский Союз за 70 лет вырезал вот как часть культурного кода, потому что культура многогранна, и я считаю, гастрономический культурный код, он стержневой. На него все остальное, да, потому что э, гастрономия, это мы собираемся с вами, проводим время, это семья, это продукт, это регион, ну, как бы, это очень серьезная штука. Вчера было пять людей, сидело и говорят, а, я так захотел дырунив, водки, селедки, пришел, а у вас нема дырунив, э, водки, селедки, что делать? Я говорю, хм. ну, это ваши стереотипы изломались, вам сейчас идти в другой ресторан, это уже напряжно. То начинайте, берите и ешьте верещаку, шпундру и путрю. У нас культура потребления с традициями понимания, она, ну, только все начинается. Да, там после революции это все же развалили, и людей просто кормили едой, а не гастрономически пытались удивлять. В Украине гастрономической культуре до Советского Союза было тысячу лет. Невероятная еда там, в период там, гитманщины, невероятная еда казачины, невероятная еда в имперские различные периоды, когда наши города и наши части страны были в рамках разных империй. Сто лет назад здесь гуляли по Крещатику пан Голохвастов с девчонками, одетые во все французское, ходили в ресторации, засервированные на французский манер, с паюсной черной икрой, с артишоками, со спаржей. Это и есть городская украинская гастрономическая культура, которая была уничтожена в советский период. Украинская гастрономическая культура спалахнула за последние несколько років. Зросла кількість закладів, меню стали різноманітнішими, а інтер'єри – концептуальнішими. Але чому так сталося? І що існувало до того? Слово «гастро» – максимум люди розприймали или гастроном, или гастрит. Тобто поняття не було таке, як категорії. А, якийсь рік я вже толком не пам'ятаю, але це років 15 назад. Существувало що? Существували якісь гендели, в яких кормили отбивными харчо самые модные блюда были такие закручивали в мясо орехи чернослив крученики назывались или как что было в советском союзе что было у твоей бабушки что было у твоей мамы не было была советская столовая и кафешка о, концеп... о концептуальных заведениях о чем мы вообще говорим это была наливайка с граненым стаканом и то же самое возьми любую другую страну любую без исключений польша э, германия э, испания италия в италии ты заходишь в неаполе бомжатский этот город понимаешь он реально бомжатский ну потому что он старючий дед и там есть Женщина, она выносит стол и кидает старую бижутерию на продажу. Какую-то бабушкину, прабабушкину. Подходишь, смотришь, вещи там 200 лет, и ты понимаешь, что 200 лет назад эта бабушка в Италии носила такую красивую штуку. А потом думаешь, что было у твоей бабушки 200 лет назад, прости господи. У нас в рестораны люди ходили всегда, и наши мамы и папы выстаивали в очереди и давали э, там, по 10 рублей швейцарам, чтобы в рестораны пустили. Всегда ходили, всегда любили есть, выпивать. Это у нас, собственно говоря, в крови. Раньше могли себе позволить там какая-то, грубо говоря, элиточка. Это люди, которые, люди, которые имели, э, ну, не, например, как там моя мама зарабатывала там 100 рублей, 110, она была инженером в институте, отец на заводе там зарабатывал там свои там 150 рублей. Поэтому они не ходили по ресторанам. А люди, которые зарабатывали там на то время там 500-600, таких людей в принципе было много, там какое-то начальство. То есть они ходили, составляли основную, так сказать, цілевою того часу в ресторані. Радянська кухня ніколи не була високою чи надто вишуканою, адже вона формувалася у період дефіциту. 
Сьогодні, щоб приготувати найекзотичнішу вечерю, достатньо просто зайти в найближчий супермаркет. А в радянський період страви доводилось вигадувати з того, що вдалося знайти в гастрономі. Саме тому в радянських салатах під шарами майонезу можна було знайти лікарську ковбасу, оселедець і крабові палички. Радянські повари навряд чи отримали б за своє меню зірку Мішлена, а от приз за креативність та вигадливість отримали б точно. Зараз ми сидимо, спілкуємося, і діпа, ну, немає нічого такого е, супер... Е, ну, ну, сидимо і говоримо. Але коли настане Новий рік, цей Радянський Союз, він полізе з усіх дірок. Ти скажеш, я хочу о, зі шпротами, хочу бути бродік. М -м -м. Я хочу шубу, ложкою. Так. М -м -м. Ну, добре, я не їм шубу, я не їм олів'є, але на Новий рік я це все з'їм. Бо це є наші традиції. Я кажу, серйозно, ти кажеш... Ну, так, да. я коли народився, мене мама вже годувала олів'є. Я кажу, це не українське. Ти кажеш, а що, ти, ти в мене свято забираєш? Тоді в мене не було Нового року. І насправді, Радянський Союз, він просто везде. Він нас направляє не в сторону світлого майбутнього, а в сторону світлого минулого. Тому, коли ти куштуєш, куштуєш радянську їжу, ти куштуєш минуле. В тебе айфон — це майбутнє. Пам-пам-пам, пам-пам. О, дивись, я можу вже оплачувати. Бачив ось так картку? Це круто, правда? Шуба. О, а я, короче, ще прикольно, я можу зараз зробити в зумі конференцію на 200 осіб. Дивись, ось просто ось так. Пам-пам-пам. І шуба. І я не розумію, серйозно, це можна їсти, коли є майбутнє? Рано чи пізно приходить якийсь реформатор, який говорить, так, все, паріки не модно, бороди стрижом і плывемо кудись на юг, а не на, на север. Так і тут, коли ти розумієш, що їда може состояти не тільки з картошки, котлети, борща, а ще якихось міністрон, пасти, якихось травіолі і якихось дімсамів, то це становиться цікаво. Після того, як Радянський Союз розпався, а перше, друге і компот залишились у минулому, почали з'являтися люди з грошима. Разом із ними і перші ресторани Незалежної України. Але вони були, як і все в 90-х, більше про дорогі понти, аніж про гастрономічну культуру. Ну, тоді в основному були дорогі ресторани з там, великим чеком, в яких знаходилися там, політики, депутати, ще хтось, бандити якісь. У Львові це були такі або там українського стилю, або такі з венеціанкою, знаєш, там з дорогим ремонтом, але в їжі ні про що. Ем, ну, тобто люди тратили великі гроші. А про що це? Коли ти приїжджаєш хто за границею, приходиш в звичайний ресторан простой, там тобі комфортно, уютно, нічого не наліплено, нет бархата, нет золотих канделябрів, ще чогось. Ну, прям поїжджай, звісно. Вот. І повертаєшся, розумієш, що, мабуть, люди, які будували ресторани, вдохновлялися Парижем, в якому цим інтер'єром по 300 років, і вони намагаються їх там зробити в сучасній Україні. На українському ресторанному ринку до 2009-2010 року були крупні ресторанні сети, вот, в основному обезлічені, как бы просто там какие-то заведения, в которых какие-то люстры есть, пюре з котлетами по великим ценам. Обязательно скидочная карта на еду. Гордость была иметь или 30%, у меня 30-процентная золотая карточка. И люди вот, 20 лет выбирали, куда пойти в заведение. Нигде вкусно, нигде шеф-владелец, нигде э, в целом какая-то концепция, а где скидка больше. Чтобы вы понимали, 13 с половиной лет тому эталоном майданчиков это были пластиковые столы, пластиковые стельцы, значит, пластиковый посуд, та, и ели, ну, типа... І це був, це був такий, я не знаю, талон, але всі так працювали. Навіть, я пам'ятаю, ці всі мафи тими пластиковими вигоночками вбивали. Це було дуже модненько. Так? А ми поставили собі за мету навіть літній майданчик зробити іншим. Так? Зробили е, дерев'яні такі віденські стільці, столики, е, квіти, е, посуд, шкло, вилки, ножики, нормальний посуд, тарілки. Я так подумав, мабуть, треба зробити щось противоположне. Без інтер'єра, без дорогих люстр сваровські, без пафосної как бы, мебелі, але з крутою гастрономічною їдою в тарілці. 
за разумный ценник. И вот я открыл гастрономический бар «Барсук». Это там 70 квадратных метров ободранных стен, потому что денег не было особо. Ободрал стены, сделал там из подручных материалов мебель, барную стойку, в долг поставил оборудование. И свое меню, которое я хорошо готовлю, но с гастрономическим подходом, от том-яма до э, черноморских устриц по 39 гривен 10 лет назад из, из Кацевели с винным соусом. Мы решили сделать что-то другое и построили такое маленькое сити-кафе, городское кафе, с простой, понятной едой. Причем эта концепция простой, понятной еды, она потом дальше будет сквозить во всех практически ресторанах. Тогда, когда я строил первый ресторан, взял Кирилла Проценко, был такой художник, довольно известный в Киеве. Получили э, интерьер э, без канделябров, без лепнины, но четкий художественный э, продукт. Да, там э, даже была фотография перекрестка, на котором находился ресторан с вертолета. Тогда кто-то, э, какая-то студия рекламная снимала, делала альбом «Киев с высоты птичьего полета». Mm -hmm. Вот и мы не купили один слайд. И напечатали его на большом баннере, повесили прямо на стенке. Чтобы, это, чтобы дух города, атмосфера города была, ну, четко ощущалась. И Криевка, да? Нас объединяла идея сделать что-то больше, чем ресторан. И, власне, эта идея базировалась на том, что нужно делать инновации на перетине галузи. То есть мы же были не просто про ежу. Да, у нас украинская повстанская кухня, полива, да, там картопля, пиметр колбасы, все сидели. Ну, все в той час торговали ежей. А мы, власне, поставили за мету, что так можно назвать, торговать эмоциями. Но это был элемент музея, потому что мы сделали эту кривку как музей. Если вы зайдете, вы увидите очень много исторических фактов, предметов, которые были тогда в Криевках. Не москали? Нет. И третья галузь, которая была, власне, на перетине, это театр. Я помню такую историю, когда приехали, приехали гости из Донецка, и у нас была черга в Криевку, она там простояла, например, годину, да? и перед ними зашла, зашли другие гости, и двери остались открыты. И наш повстанец на входе говорит, заходите. Они говорят, нет, нет, нет. Мы хотим вот так, как, как має быть по концепции. То есть люди были в курсе. Значит, закрыли двери, постукали, открыли свеконечко, гасло, слава Украине, заходите. Мы до вуха, выпили. Червона зірка на лобі не выскочила, значит, не москальный коммуняка. Заходи в Криевку. То есть люди шли за этими эмоциями, они приехали за тысячу километров, и для них это было важно. Я хочу создать новую гастрономическую культуру, чтобы люди приходили, могли себе позволить за средний чек 5 евро, условно говоря, 10 евро, то есть за 150 гривен, за 300 гривен, есть невероятный продукт, деликатесный продукт. Могли себе позволить это делать каждый день. Как это происходит везде в мире, в Европе? У нас э, нет гастрономических традиций особливых. У нас э, нет аудитории, которая привчена ходить в заклад. Да? Так, тобто нам нужно с нуля фактично строить э, публику, которая будет ходить в заклад. Там, за последними звітами, насколько я понимаю, это где-то с 2018 года, больше 65% украинцев не ходят в заклады вообще, они едят только дома. И, соответственно, в Европе этот показник, наоборот, становится там, 30%. 70 на 30 меньше бира. Потому что у нас 80% украинцев по советской инерции все еще питаются где? Дома. Почему-то думают, что сварить гречку, наделать котлеты или фалафеля, прости господи, вот, это дешевле, чем сходить в ресторан. Ребята, прострою, у вас уже давно во всех ресторанах питаться дешевле, чем из этих же продуктов готовить что-то и носить с собой Судочки. Окремі ресторатори у Львові, Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі почали вибудовувати гастрономічну культуру в Україні ще з початку нульових. Але справжній бум ресторанної сфери стався лише після 2014 року, коли вся країна в один момент визначилась, що не хоче назад у радянське минуле, а хоче будувати нове. В Україні реально за останні кілька років спостерігається гастрономічний бум. Мы пишем еще тижня про 30-40 новых закладов только в Киеве. И 
за цим усім треба стежити. Люди хочуть знати, куди можна піти на каву, на сніданок, на обід, на вечерю. Якщо б не відбувалося, був би зараз легітимний професор, то я думаю, що зараз би і далі відкривалося щось аля, як відкривається в тих же Москвах і Пітерах. Какое-то безвкусное, пафосное, дорогое говно нахуй никому не нужно. Ну как никому не нужно? Нужная тема, у кого куча денег и нет мозгов. Да, им это надо. Я взял оборудование и поехал к своей бригаде на передок гранитной. Мы готовили там пиццу. Мы приготовили 30-50 пиц. Я делаю пиццу. Ну, как бы это моя специальность. И до войны я работал в пиццериях в разных. Сначала в одной, потом во второй. Закончил вообще тем, что я пошел работать в сельпо в пиццерию. Не в пиццерию, а делать пиццу в сельпо. Вот. Потом пошел на войну, вернулся. И после войны уже во время работы социальной. Я увидел проблему, что огромное количество парней и девчонок, которые возвращаются, они не хотят работать там, где они работали, они не могут трудоустроиться, потому что в 15-м году все очень сильно осторожно относились к ветеранам. И когда человек говорил, что типа, там, он был на войне, ему говорили, отлично, мы тебе позвоним, обязательно позвоним. И, конечно же, никто ничего не звонил. И так как я умею делать офигенную пиццу, я подумал, что надо же сделать пиццерию. Я работал в итальянской пиццерии, я делал мальтийскую пиццу, потом я делал пиццу сельпо. Это абсолютно разные варианты пиц. Но для меня это был огромный опыт, потому что я смог скомбинировать итальянские и украинские продукты и технологию приготовления, потому что в Италии сколько регионов, столько и пиц. Если ты скажешь в Неаполе, что тебе понравится мальтийская пицца, ты можешь уйти с затычкой на в бочине, блядь, потому что там к этому очень ревниво относятся. Я, не, я сейчас не шучу, они очень ревнивые в этом вопросе. Мы стараемся делать классическую неаполитанскую пиццу на тонком корже, сбалансированная начинка, но при этом использовать украинские локальные продукты, комбинируя с итальянскими продуктами. Шість років тому ветерану була однією маленькою піцерією в Метрограді. А сьогодні це велика франшиза з мережею піцерій, кав'ярень, браунярень та інших закладів, які є не лише в Києві, а й в багатьох інших містах України. Знаєш, наші маркетологи по нашому заказу проводили дослідження касательно того, як люди реагують на бренд, коли вони о ньому не знали. І вони сказали, що вирісовується ось така от історія. Когда они слышат ветерана пиццы и начинают думать, они представляют себе солдата в бронежилете, который хуярит, стоит пиццу, в душе не ебет, что он делает, короче, и они боятся заказывать только потому, что они считают, что это не работа профессионала. Я говорю, наша задача сделать так, чтобы они заказали один раз. Дядя знает то. Мы открыли любимый дядя, это уже тоже получается 5 лет назад, который, как по мне, стал прям таким переломным вообще моментом. Мне кажется, плюс-минус этот проект послужил и для Киева такой отправной точки, когда люди вообще пересмотрели взгляд на рестораны как таковые, потому что именно тот гастрономический, кулинарный э, срез, который мы дали, с каким углублением, пониманием с рук человека, который, Вовы Ташаева, который весь этот продукт перенял через себя, потому что он, по-моему, 15 или там, 18 лет прожил в Израиле, и он не просто, э, как у нас любят там, делать японскую еду по-одесски или японскую еду по-киевски, то есть как они видят это, а это именно была такая углубленная, аутентичная и прям вот настоящая еда того региона с той, наверное, вот любовью и с тем гастрономическим подтекстом, которые мы вот тогда дали вообще в Киев, как-то все начали более углубленно заниматься с пониманием, что ресторан — это не просто место кальян, суши, караоке. Вот история с гастрономичным бумом в Украине, она э, очень классно транслируется на теме кавы, потому что реально 10 лет тому в Киеве было буквально 2-3 кавьярни, которые можно было назвать Цим дивним терміном кав'ярня третьої хвилі. Це люди, які використовують каву свіжого обсмажування, які, можливо, самі обсмажують каву, які пропонують людині е- сервіс, так? не просто наливають каву, а можуть розповісти про каву, її походження, чому важливо бути там, арабіко, а не робусту, чим вони відрізняються між собою. І за буквально там, 5-7 років в Києві 
ну, я б назвав, є більше 50 кав'ярень, які можуть, які можуть називатися, які можуть претендувати на цей статус. Це е, дуже серйозний прогрес, який фіксують там, не тільки в Україні. Е, минулого року найбільша європейська аналітична компанія Allegra Coffee, вона включила Україну вперше в свій великий звіт. І вона зафіксувала, що Україна – один з лідерів європейських країн за кількістю відкриттів нових кав'ярень. Е, це означає, що цей бум продовжується. Ми зробили пекарню. Пекли булочки, хліб почали робити для себе. А зверху було поміщення метрів, я не пам'ятаю, 80, а що робити? Давайте зробимо кафе. Кафе, кофе, там, круасани. Як построити? То есть уже работает производство, уже все там э, туда вывозится. А помещение стоит э, без ремонта. Мы с э, Алинкой сидели, вспомнили, что у нас же есть Маша Шубина. Она художница. Пришли к Маше, говорим, Машка, давай делать хлебный. И у нее настолько много было крутых идей, что мы тут же поняли, что вот этот вот интерьер, эта философия. Э, мы делали так, чтобы э, гость э, делал выбор не из-за цены, а из-за продукта. Тобто, щоб він не думав, що пончик стоїть там, 18 гривень, а там, десерт стоїть там, 150. Тобто, mm-hmm. Я часто перевіряю, коли з кимось спілкуюся, говорю, ти пам'ятаєш, скільки стоїть там, вафельний торт хліб? Ну, 40, 50, 60 гривень, все, зрозуміло, дякую, все працює. Назначено 7 проработок, штуки 4 в Бангкоке, Чангмая і поки все. Там-там, фрайд райс, том хам, том ям. Масаман, Ред Паненк, Андис, Ред Кан. Меня выгнали на первом курсе из общежития моего института. И я за взятку поселился в общежитии технологии дизайна, где жили китайцы. И там же на первом этаже был китайский гандель. Там я узнал о том, что такое китайская еда и что она как бы совершенно другой мир. После этого на протяжении 10 лет китайская еда стала для меня самый любимый. Когда я познакомился со своей супругой, первый, э, первое заведение общественного питания, куда я ее пригласил, это был китайский гендель в общежитии Нау на Нежинской. И, э, собственно, она благодаря этим походам также полюбила китайскую еду. Она работала в маркетинге в сети Z у Алины Косичкины и Димы Заходяки. И уже имела некоторое представление о том, как можно делать красивые вещи в контексте ресторанного бизнеса. Китайских ресторанов много было на тот момент в Киеве, и сейчас их дофига. То есть трушных китайских кафе в Киеве десяток, которые китайцы открывают для китайцев в подвалах. Там всегда очень вкусно, но там крыса может тебе отъесть руку по локоть и... Другая рука, которую тебе не отгрызли, она прилипает к скатерти, и таракан может пробраться к тебе в споднее белье. И были фешенебельные китайские рестораны, которые китайские идеи отношения не имели, но так назывались, и они абсолютно не сексуальны были, как и в принципе визуальная китайская культура, то есть это там золотые гобелены, карпы, плавающие в бассейнах, какой-то велюр и драконы. Вот между ними не было ничего, и мы решили попробовать вот сделать такое место. Так появился китайский привет. И он вот как-то сразу стал условно успешным. Когда нам немножко начало надоедать китайские еда, мы увлеклись Вьетнамом. Затем, через год, мы сделали тайский привет. Когда я уходил часа два назад, все было круто, стояла очередь, полная посадка. И мы, конечно, обосрались там. Очень сильно уважаем сейчас, поскольку мы справляемся с потоком гостей. Все технологические карты, которые мы написали, на данном этапе не выдерживается, потому что у Тохи нет времени контролировать остальных поваров, поэтому половина гостей получает блюдо, которое крепко отличается от того вкуса, который мы задумали. Это как когда что-то понравилось, да, и чем оно сложнее и труднее тебе дается, тем ты, блин, как ненормальный. А, как, мне понравилась цитата Сухомлина, вот недавно он написал, что современные в наше время рестораторы, как те безумные э, лоси, прут в сторону, где их ждут 
а, а, охотники, потому что сзади что-то горит. Я не понимаю, что там охотники, но они бегут, открывают что-то. Вот. А... Такой вопрос был. За відсутності за плечима великої гастрономічної традиції українські ресторатори самі створюють правила, за якими сьогодні функціонує індустрія. Вони самостійно вивчають кухні світу, пробують різні формати, набувають сенсі на створенні власних концептуальних просторів і розвивають гастрономічну культуру в Україні. Через те, що ми настільки виросли за останні кілька років, було це відчуття, що ми можемо е, стати е, ну, новою туристичною точкою в Європі е, завдяки саме гастрономічній сфері, завдяки ресторанам. Тому що ми за відчутно менші гроші даємо супер велику, високу якість і супер крутий сервіс. Тобто в, в Європі для того, щоб офіціант працював на ЧОІВІ, йому особливо не треба старатися. Так? Ти, ти одразу отримуєш якісь кошти. В Україні ж через те, що люди якраз не, не, не звикли ходити в заклади, так? вони вважають, що кожен процес відвідування ресторану це їх повинні знаєте, пригощати як царів, їх складно задовольнити загалом. Відповідно, це тренує офіціантів, відповідно, там, кухарі, рестораторів. Вони повинні старатися більше, ніж їхні колеги з Європи. Ця культура прийшла, і мені здається, цей безвіз, який, звісно, додав конкуренції всьому українському ринку, тому що багато людей почали подорожувати до безвізу, Львів сприймався як Європа без віз. І українці їхали до Львова, бо не треба було віз, і проводили той час. Коли пройшов безвіз, то, щоб ви розуміли, структура гостя у Львові кардинально змінилася. Якщо до безвізу це було приблизно 67% українців, які були основним туристом у Львові, після безвізу вже 67% це були іноземці, а тільки три, третина була українців. Україна, з точки зрення, як мені кажуть, гастрономічної культури, ну, як мінімум, мільйонники, да? Львов, Київ, Одеса, Харків, Дніпро, це давно Берлін, Лондон і Нью-Йорк. Сьогодні в Україні можна спробувати китайську, індійську, італійську, ізраїльську, майже будь-яку кухню. І бути впевненим, що все буде на високому рівні. Навіть радянська котлета з пюре знайшла своє місце в новій українській гастрономічній культурі. Ресторатор Алекс Купер відкрив спочатку в Одесі, а потім і в Києві концептуальний заклад «Молодість», де зібрав усіх охочих відчути ностальгію за минулим. Гастрономічний спалих не оминув і вегетаріанську кухню. Сендвіч капкан плюс стейк готов! Зіци вегетаріанські почали з'являтися десь около 6 років назад. Потихоньку щось можна було вже знаходити в мені. Мені подобається концепція фастфуда, но фастфуда нового поколения. Потому что, в принципе, фастфуд всегда ассоциировался у людей с чем-то дешевым, грязным и совершенно вредным. В нашем же случае у нас качественная, вкусная еда, которую вообще, в принципе, нигде больше и не найдешь. Но формат очень простой, доступный. Я сказал веганские заведения. А их делают обычно подростки-энтузиасты, которые хотят двигать культуру вперед. Ну і, типу, большого, большого бюджету на красиві особливі міста у них немає. Тому все завжди в такому трохи вот, стані э, само, самодільному. І хотілося вийти від цього, від цього шаблону. Мені здається, що ця революція, вона пройшла так досить тихо. Вона захопила якби, зсередини ресторанний бізнес, мовно кажучи, ну, можна запускати окремі веганські чи вегетаріанські формати, але э, той інтерес, який є до цієї категорії, він змусив рестораторів врахувати це в концептах. І зараз можна зайти, насправді, в будь-який хороший київський ресторан і знайти цілу категорію страв без м'яса. Вообще культура розвивається. Зараз вже слово вегетаріанець чи веган нікого не пугає. Вже все добре. І не треба спрашувати, у тебе алергія, або у тебе со здоров'ям щось не то. Раніше завжди, якщо ти не їш м'ясо, значить у тебе проблема якась. Значит, там у тебя там член не стоит или еще что-то. Ну, то есть нельзя тебе. По, -по, -по здоровью нельзя. Вот. Сейчас, типа, никто не спрашивает, почему. Всем понятно, почему. Потому что ты крутой.
Гастрономічні тренди змінюються в міру того, як змінюється стиль життя. Салати з майонезом виходять із моди. На зміну їм приходять боули з кіноа та авокадо. Почали з'являтися цікаві формати і фестивалі вуличної їжі. А в ресторани починають ходити не тільки по вихідних, і не лише на вечерю. Який я тренд відчуваю в кухні і в гастрономії – це тренд морепродуктів. Буде в майбутньому теж бумати азійська кухня. І ще не так багато, але вона, але вона йде. Та я вона цікава. Сьогоднішній день, я вважаю, це день це около їди Востока, де все – Індія, Японія, Таїланд, Шрі-Ланка, всі на світі. Меню, яке ми вводимо в всі наші проекти, вони, безусловно, мають адаптацію під нашого гостя, під наш менталітет. Тому що ми там виспитані там, на чотирьох спеціях – соль, перець і там, лук, чеснок, по-моєму, це все. А, то, коли ти потрапляєш в цю какафонію вкусових історій там, Таїланда і Індії, де там, в одному людині можна мішано бути там, 50 блин, там, міксів трав, спеціїв і всього іншого. Безусловно, треба потихонечку з цим працювати. Якщо ти да всі 50, то всі можуть вбігати одразу. Культура змінилася в сторону більшої чистоти відвідування ресторанів і сприйняття ресторану як третього простору між роботою і домом. Та це місце, де ти можеш зустріти з друзями, де ти можеш просто смачно поїсти, де ти можеш побачити. Приходиш в п'яну вишню, до питаки лих п'яної вишні, а навколо люди, з якими ти би, навіть якщо ти їх не знаєш, поговориш, ти буде приємно поспілкуватися. Такий собі офлайновий Фейсбук, можна сказати. То, наприклад, там завтракати, да, люди почали в ресторанах, ну, скажімо, там, зовсім недавно. Там обідати, все більш-менш, і вже і тоді обідали. А ужинали вони завжди ужинали. Там, а, проводили воскресні вечора в кругу сім'ї в ресторанах. Це теж зовсім недавні тенденції, які, скоріше всього, були коли-то втрачені, але потихонечку відновлюються. Українські страви поставили на восьме місце просто між кулінарним багатством Японії і Китаю. Ми робили морозиво з кори дубу. То ми традиційно будемо сьогодні відроджувати стародавній український народний рецепт. Так. З початком ресторанного спалаху почалась також історія нової української кухні. Хоча перші 15 років незалежності наша кухня була представлена здебільшого шароварними ресторанами, де на стінах обов'язково були намальовані соняшники і глечики. А в меню були тільки борщ, сало і вареники. Дорогі гості, я радий вітати вас в мережі ресторанів «Батьківська хата». Канапа, наприклад. І остання барикада це перші ресторани сучасної української кухні. Тобто, поняття сучасної української кухні не було до відкриття цих заведень. Були просто рустикальні, як ми говоримо, такі э, сільськостілеві українські ресторани, скажімо так, в совєтській інтерпретації, як совєтська пропаганда хотіла продемонструвати, що таке українці і українська кухня. Да, гора там вареників, там как бы, борща. Ну, як, условно говоря, італійська траторія, коли ви приходите десь там в Італії і вам дають мітку жареного сала з макаронами, з посипаним чорним перцем, з названням карбонара, і ви такі, ой, боже, це ж карбонара, Італія. От це сільська як би, стрипня. Ну, так же ви в Італії йдете десь в Мілані, наприклад, в Мішленовський якийсь ресторан. І я думаю, що українська кухня теж має перспективи. Просто з нею треба працювати і робити сучасніший продукт. Цікавіший. Діма Борисов експериментує з канапою, і це теж про новітню українську кухню. Ми експериментуємо з українською кухнею саме тут, в дуже високій кухні. І це, власне, про нові рецептури і про нові продукти. Марк, колега, відкрив Бачевський. Це така більш регіональна, можливо, в польському спрямуванні галицька кухня. Я вже готовий вам розповідати багато про українську кухню. Можливо, галушки, пампушки, гамулу, тетерю, шпундру. Ми приготуємо все автентичне і навіть зеньківську колбасу приготуємо. Зробимо все для того, щоб ми були більше українцями. Ми знайшли рецепти, які до 1917 року вони були такі законсервовані, так шк, як скотчем заклеєні. Я беру ці рецепти і модерново їх протягую через Радянський Союз. Це таке, наче як якась ілюзія. 
І що було б з українською кухнею, якби не було цього Радянського Союзу? Пам-пам-пам-пам-пам. І тому в мене в меню є пастернак з копченою сметаною, є бджоли, є мох, є ну, такі різні речі, які ти думаєш, то, блін, це бред якийсь. Але так, ну, всі так думають, але це ж треба час, щоб всі сказали, а, це ж наше. Аїр, ну, по-перше, спеції, да? а аїр ніхто не використовує. Ніхто не використовує зубровка, всі її п'ють. А я її з нею готую. Я, 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 я взяв всі настойники, які ви можете купити в найдешевшому магазині, е, в будь-якому магазині України. Відкриваєш, там є настойника. Ось зубровка або настойника на ялинкових бруньках. Я кажу, о, це ж прикольна штука. Беру бруньки ялинкові, починаю з ними готувати. Беру зубровку, починаю з нею готувати. І все таки, що ти взагалі робиш? Українська кухня – це безумно глибокий пласт крутої кулінарії. Блін, коли я приїжджаю в Одесу, і я попадаю на завтрак, обіди, ужини к людям, корінним одеситам, к мамам, які готують цю їду, і бабушкам. Це нечто. Тобто ці знамениті одеські вертути — це відповідь на ці слоєнні пироги австрійські з начинкою. Ці вареники з однією вишенкою, відповідь італіянцям на їхні равіолі. Це ці котлети з щуки. Це п'ятимінутка, називається, це кілька слабоспитави, що? У нас дуже багато вкусної пана. Тобто у нас не тільки там борщ, котлети і пюре. Українська кухня багата безумно кількістю прям вкуснішого продукту і їди. От я тебе називаю 100 років тому вперед перше. Второе – ресторан «Шо» на Кловському спуску, ресторан «Барви». Возле Кловського спуску – Таня Барикада. Ну, во всіх четверих – подача, сервіс, кухня, бари. Формат подачі традиційної української кухні – офігітельний. Я подумав, а як приготувати українську кухню? А я не знаю, як її приготувати, бо немає такої української кухні розуміння. І я почав думати, шукати, що те місце, де відроджується українська кухня, те місце, де українська кухня може розцвісти, це ж і є той сенс. Якщо коли-небудь я отримаю зірку Мішлен, або коли-небудь до мене приїдуть найкращі експерти з усього світу, вони ж не приїдуть до мене в італійський ресторан. Ну, кемон. А якщо покажуть, що найкраща українська їжа в Україні, це може бути світовим трендом. Експериментували з борщем, а потім прийшов я і сказав, а давайте ми спробуємо зробити борщ з віскі. Я люблю віскі, і мені принесли про мене файного віскі, і ми додали віскі в борщ. Оце був теж про експерименти. Борщ з віскі був дуже смачний. Тільки треба не переборщити з віскі. Мені написала моя знайома, ну як знайома, вона не знайома була тоді, але ж зараз моя знайома. Вона написала, у Словенії борщ називають русський суп. Це такий... А ти, ну, ти просто живеш, 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 робиш, навіть відкрив уже український ресторан, працюєш, кажуть, борщ — це русський суп, ти кажеш. Я просто розберусь. І починаєш розбиратися, що його називають і там, і там. Бачиш, що в Америці навіть чувак один, коли він ну, подавали в кафе там, російський суп, він подавав на них суд, він переміг і доказав, що це не російська, а українська страва. А в Америці це прецедентне право, ну, у них закон такий. Ну, якщо ти вже таке раз було, то будь-який інший, будь-якому іншому штаті, якщо ти ем, будеш назвати російський суп, борщ з російським супом, то вони можуть взяти вже цей кейс і сказати, що це не можна. Він переміг всю Америку лише одним судовим рішенням. Я такий, ух ти, це така інформація. І я почав копатись. Я зрозумів, що е, його ну, не придумав, але його там корні йдуть до Київської Русі. Е, тому я почав їздити, почав від цим інстанціям ходити, рік мучитись. Але перший крок, я його заніс до, за півтори тисячі років. Перший раз в історії нашої країни, нашої держави українці визнали борщ українським. До цього всіх знали, що він український, але юридично він не був українським. А тепер він юридично український. І це нереальна перемога. Е, я два дні просто дихаю, думаю, клас. Історія нової української кухні тільки почалась. І рестораторам ще є з чим експериментувати. Бо українська кухня дуже різноманітна. Традиції і рецепти змінюються від регіону до регіону. На Західній Україні готують неймовірні бануші. В Полтаві тільки починають переосмислювати галушки, а на Бесарабії все життя їдять кавун із бринзою. Гастрономічний спалах приніс в Україну нові кухні, нові формати, сервіс і культуру. З'явились перші ресторани нової української кухні. Але це тільки початок. 
Адже ще дуже багато українських страв і досі можна скуштувати лише вдома. І, можливо, наступний спалах розкриє українську кухню з зовсім нової для нас сторони. Я, коли приїжджаю в якісь міста, навіть за границею України, я напрашиваюсь в гості. Потому что есть в ресторанах, мне иногда, ну, мне, в принципе, уже не везде интересно. Когда я попадаю там, в Полтаву, в Черкасы, куда-нибудь на Западной Украине, я там делаю все, что угодно, чтобы меня позвали на какой-нибудь завтрак, обед или ужин, который готовят мамы, папы, бабушки. Да, эти знаменитые полтавские борщи, понимаешь? А, то бишь, ну, у нас очень много а, кухни Западной Украины, эти банаши сумасшедшие, это брынза, эти, эти блюда из лесных э, грибов, это мясо, как они фантастически готовят. Ну, это прям глубина-глубинная.